അയോധ്യയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മാണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതായി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നുവെന്ന വഖഫ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി തർക്കഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനും ബാബറി മസ്ജിദിന് അയോധ്യയിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നത് പകരം നൽകുന്ന അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മസ്ജിദ് നിർമ്മാണത്തിന് നൽകിയ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിനും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നത കൂടിയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടെ പുറത്തു വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് നിരസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ റോക്കി വ്യക്തമാക്കി ഭൂമി നിരസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഫാറൂഖി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഭാവി നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും വ്യക്തമാക്കിയില്ല ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിലാവും അടുത്ത ഘട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുക സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയോധ്യയിൽ മുസ്ലിം പള്ളി നിർമ്മിക്കാനായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു വിവാദ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധനിപുരിൽ ലക്നൌ ഹൈവേക്ക് സമീപമാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി അനുവദിച്ചത് അയോധ്യയിൽ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം പുണ്യഭൂമിയായി കരുതുന്ന പതിനാല് കോസി പരിക്രമക്ക് പുറത്താണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ ഭൂമി അനുവദിച്ചിരുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദിന് പരിക്രമക്ക് പുറത്ത് ഭൂമി അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനായി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ ധനിപുരിലെ ഭൂമി കേന്ദ്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമി ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ളതായും നിയമപരിപാലനത്തിനും മതസൌഹാർദ്ദത്തിനും പേര് കേട്ടതാണെന്ന് യു പി മന്ത്രി ശ്രാഗ്രാന്ത് ശർമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം അയോധ്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായി വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ രാജജന്മഭൂമിന്യാസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ നിർത്യഗോപാൽ ദാസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് നിർത്യഗോപാ